ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ കമ്പോണൻസ് എസ് എം ഡി കമ്പോണൻസ് കപ്പാസിറ്റർ റെസ്റ്റർ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആയാലും ഡയോഡ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബോഡി വെച്ച് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ജമ്പർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ജമ്പർ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫുള്ള് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ട നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുകയില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും ഒന്നും മനസ്സിലാകുകയില്ല അപ്പോൾ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബോഡി വെച്ച് തന്നെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഡയോഡ് ട്രാൻസിറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള എസ് എം ഡി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം റെസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ബോഡി വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസിന് ജമ്പർ കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും കേസുകളൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല ഇത് മൊത്തം ആദ്യം തൊട്ട് കണ്ടാൽ എന്നതിലൊരു കേസ് പിടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ കമ്പോണൻസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് ഷോർട്ടായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം ലീക്കേജ് ആയിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാം പിന്നെ വരുന്നു ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഇത്രയും കേസുകളിലാണ് ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കമ്പോണൻസിൻ്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതാം ഡയോഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പിന്നെ പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ തന്നെയാണ് പോളാറും നോൺ പോളാറും അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എന്താണ് നോൺ പോളാറും പോളാറും എന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പോണൻസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പോണൻസ് ചെക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് പിന്നെ ഐ സികൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സ്പെയറുകളുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും സ്പെയറുകൾ ഷോർട്ടും ആവാം ലീക്കും ആവാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷോർട്ടും ലീക്കും ഒക്കെ ആവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് സ്പെയറുകൾ എസ് എം ഡിയിൽ കുറച്ച് സ്പെയറുകൾ ഓപ്പൺ മാത്രം ആവുന്ന സ്പെയറുകളാണ് റെസ്റ്ററുകൾ പിന്നെ ഫ്യൂസ് പിന്നെ കോയില് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്പെയറുകൾ ഓപ്പൺ മാത്രമേ ആകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബോർഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സീരിയസ് കണക്ഷനും സീരിയസ് പിന്നെ പാറൽ കണക്ഷനും ഈ രണ്ട് സാധനം എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ സീരിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്ററിൽ ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആ സപ്ലൈ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്തും വരുന്നത് ഫ്യൂസിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ കോയിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ അതാണ് ഈ സീരിയസ് കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർലൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവും ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ ഡയോഡായാലും പോളാർ കപ്പാസിറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരു സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ആവത്തില്ല എന്നാൽ ഈ പാർലലിൽ കൊടുക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഡയോഡുകൾ ഇതൊക്കെ ഷോർട്ട് ആവാം ലീക്കേജും ആവാം ഓപ്പണും ആവാം അപ്പോൾ ഈ സീരിയസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഷോർട്ടും ആവില്ല ലീക്കേജും ആവുകയില്ല ഈ പാർലൽ കമ്പോണൻറ്റിന് മാത്രമേ ഈ കുഴപ്പമുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാ ഒരു ഇത് ഷോർട്ടും ലീക്കേജും ഈ സാധനങ്ങളാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെയും പോകുന്നത് പോസിറ്റീവ് കണക്ഷനാണ് വേറൊരു കണക്ഷൻ വരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് ബോർഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു അതിനൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർമുല എന്ന് പറയുക അതിന് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്
സ്വിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് പല മൾട്ടിമീറ്റർ ചിലതിന് ബസറിൻ്റെ പടമായിരിക്കും അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചിലത് ഡയോഡിൻ്റെ ചിഹ്നമായിരിക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്തുവാണേലും പല മൾട്ടിമീറ്ററിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലേക്ക് അത് ഇടുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെക്കണം സൈഡിൽ എഴുതിയേക്കാം ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം അതായത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് വെക്കുക കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിട്ടാച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രോബും കൂടെ അവശേഷിക്കും അതായത് ബോട്ട് ബ്ലാക്ക് പ്രോബ് അപ്പം ആ പ്രോബ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ അതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡിലും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു സൈഡിലും നോക്കുക മറ്റേ സൈഡിലും നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ബീപ്പും മറ്റേ സൈഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡയോഡിലാണ് നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ പിന്നെ നേരെ ബീപ്പടിക്കും ഒരു സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യാ വാല്യൂ കാണിച്ചു തരും അത് പോളാർ കപ്പാസിറ്ററിലാണേലും നോൺ പോളാർ കപ്പാസിറ്ററിലാണേലും ഇത് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് ഒരു സൈഡ് ബീപ്പ് കാണിക്കും മറ്റേ സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിങ് കാണിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് പ്രോബ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് ഗ്രൗണ്ടിലിരിക്കുകയാണ് അതായത് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചേക്കുകയാണ് നെഗറ്റീവ് പ്രോബ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൈഡ് ബീപ്പടിക്കണം മറ്റേ സൈഡ് വാല്യൂ ഏതായാലും ഒരു റീഡിങ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കമ്പോണൻസ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചേച്ചുള്ള കാര്യമല്ല ബോർഡിൽ വെച്ചുള്ള ചെക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് കമ്പോണൻസ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളി മാറും പിന്നെ ഇതിലകത്ത് പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ ഡയോഡും പോളാറും നോൺ പോളാറും കപ്പാസിറ്റർ ഇത്രയും കേസുകളിൽ ഈ ഫോർമുല വാല്യൂബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററും ഐ സി ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ വാല്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ബീപ്പും ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡയോഡായാലും കപ്പാസിറ്റർ അത് ഇപ്പം പോളാറാണേലും നോൺ പോളാറാണേലും നമ്മുടെ സാധനം നമ്മുടെ ഒമ്പോണൻ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വേണം വിചാരിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെച്ച് ചെക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കപ്പാസിറ്ററോ ഡയോഡോ ഷോർട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷോർട്ടാണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അത് നോർമൽ കേസിൽ അത് ഇല്ലേലും അത് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് റിമൂവ് ചെയ്താലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധ വയ്ക്കേണ്ടത് അത് ചാർജിങ് സെക്ഷനിൽ മൊബൈലിൽ ചാർജിങ് സെക്ഷനിലെ ഡയോഡ് ആയിരിക്കരുത് മൊബൈലിലെ ലൈറ്റ് സെക്ഷനിലെ ആയിരിക്കരുത് അത് ആ സാധനം മാറുക തന്നെ ചെയ്യണം ആ സെയിം ഡയോഡ് വേറെ തന്നെ വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇനി ഓപ്പണിൻ്റെ കമ്പോണൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഓപ്പണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ബീപ്പ് അടിക്കേണ്ട കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തൂടെ ഇത് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺസൺ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിലൊക്കെ ഈ കമ്പോണൻറ്റിലൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ബീപ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും റീഡിങ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് വാല്യൂ ഒക്കെ ആണ് വാല്യൂ കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ അപ്പുറത്തൊരു വാല്യൂ ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു സൈഡിൽ ബീപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് വി ഡി ആർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമാണ് അത് കുറച്ച് ഒരു സൈഡ് ബീപ്പും ഒരു സൈഡ് റീഡിങ്ങും കാണിക്കുന്ന സൈസ് റെസ്റ്ററാണ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈഡ് നോക്കുമ്പം ബീപ്പാണ് അടിക്കുക ഒരു സൈഡ് വാല്യൂ ആണ് കാണിക്കുക അത് വളരെ ഈ വി ഡി ആർ ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെസ്
മൂന്ന് ഡോട്ട് മോഡലുണ്ടാകും മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അത് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ഇത് കൂട്ട് അതും നമുക്കിവിടെ ജമ്പർ കൊടുക്കാവുന്ന സ്പെയറുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കൂട്ടുകാരും നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അത് തന്നെ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നില്ലെന്നൊരു യൂട്യൂബ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും യൂട്യൂബ് അവർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കത്തില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഇട്ട വീഡിയോകളൊന്നും കണ്ടില്ല ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ലഭിച്ചെന്ന് വരികയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ഒരു ലൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയറോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതൊന്നും പറ്റിയാലും നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ചോട്ടിൽ എന്നതേലും ഒരു കമൻ്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിന് മനസ്സിലാകും ഇവൻ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഇവന് ഇതിന് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഏതായാലും അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ എന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തയാളാണ് അയാൾ ഇതുവഴി ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ സബ്സ്ക്രൈബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അയക്കാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ഏത് ചാനലാണെങ്കിലും ഇപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അല്ല വേറെ ആരുടെ ആയാലും ചാനലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണേലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും പത്ത് രണ്ടായിരം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും നമുക്കാകെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇടുന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ അവരുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനകത്ത് കയറി അതിനകത്ത് തപ്പിയാലൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവർ ഇടുന്ന പോസ്റ്റുകളൊന്നും പോസ്റ്റോ വീഡിയോ എന്നതാണെന്നൊരു മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊരു കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ